Ben trovati con il consueto appuntamento della Fondazione MAH di San Michele all'Adige. Martedì 14 luglio la Fondazione MAH assieme al Centro Sperimentale di Leinburg ha organizzato un convegno IVAS in vino analitica scienza dedicato alla chimica analitica del vino. 250 studiosi da tutto il mondo si sono dati appuntamento alle cantine Rotary di Mezzo Corona per discutere gli strumenti tecnici che possono migliorare la qualità del vino, dei distillati e dell'uva con 36 relazioni dei maggiori esperti mondiali. Nei giorni di convegno si è parlato tra le altre cose dell'analisi chimica di vino, uva e liquori, di metabolomica e di analisi sensoriale. Sono state inoltre presentate le idee più innovative attraverso le quali i chimici contribuiscono a mantenere la qualità e la diversità dei vini in tutto il mondo. Siamo in compagnia di Fulvio Mattivi, responsabile del Dipartimento Qualità Alimentare e Nutrizione. Dottor Mattivi, che cosa ha a che fare la chimica con il vino? Beh, la chimica ha a che fare un po' con tutti gli alimenti, e quindi le bevande e quindi anche con il vino, nel senso che la comprensione dei processi che servono per la produzione, per la conservazione, per la preparazione e per il controllo qualità di, dei vini sono dei processi che sono diciamo, nel campo della chimica. Su cosa si è incentrato il convegno IVAS? Sì, questo evento in Vino Analitica Scienza è un evento che è il maggiore evento a livello mondiale nel campo della chimica analitica della uva e del vino e riunisce i maggiori esperti praticamente da tutte le università e i centri di ricerca mondiali, sono attese fra le 250 e le 300 persone partecipanti delegati un po' da tutto il mondo e siamo riuniti qua in San Michele all'Adige in Trentino in un convegno che è organizzato dalla Fondazione MAC e dal centro di ricerca di Leinburg per cercare di fare il punto sulle tecniche più innovative che per ora sono nei laboratori e poi nei prossimi anni diventeranno la pratica quotidiana nel, nel controllo qualità e nell'assicurare la qualità del, finale del prodotto. Parlando di chimica, che cosa fa la differenza fra un buon vino e un cattivo vino? Ma I parametri sono molti, come noto tutto, tutto inizia dal vigneto, però ogni fattore dalla, dalla tecnica di produzione alla, alla corretta lavorazione, alla conservazione, fino anche alla conservazione e distribuzione fino al momento in cui lo consumiamo sono, sono fenomeni importanti. E la chimica analitica in questo caso riesce a intervenire in tutti i processi cercando di trasformare quella che è l'esperienza empirica dei produttori, non si è diventata nei, nei secoli e anche nei millenni in qualche caso, e si riesce a razionalizzare il perché di queste cose e quindi a trovare dei protocolli e delle scelte che sono quelle poi considerate ottimali, quelle che assicurano la migliore qualità e, e, e in fin dei conti danno la garanzia di eccellenza del prodotto. Continuiamo a parlare di vino, però questa volta ci occupiamo di tappi e di bottiglie. Lo spazio di testa, ovvero lo spazio vuoto fra il contenuto della bottiglia e il tappo, ha un'influenza molto importante sulla qualità del contenuto della bottiglia. La Fondazione Mach, in collaborazione con un'azienda leader nella produzione di tappi per bottiglie di vino e con le cantine di Mezzo Corona, ha studiato 240 bottiglie di vino con diverse tipologie di vino bianco all'interno per capire come l'ossigeno abbia interazioni chimiche con il contenuto. Siamo in compagnia di Panagiotis Arapizzas, studioso del gruppo Qualità Alimentare. Come si è svolto il vostro studio? Allora, come ha già spiegato, questo studio è stato svolto in collaborazione con tre diversi enti, eh, un'azienda leader sui tappi fatti per eh, il bottigliamento del vino, eh, una importante cantina eh, del Trentino ma anche del, dell'Italia, e eh, la nostra fondazione per andare a vedere i piccoli, uh, gli effetti che possono, avere, uh, che possono avere piccole quantità di ossigeno durante l'imbottigliamento del vino, abbiamo usato un metodo uh, che è in grado di uh, misurare un ampio numero di, di marcatori per vedere in modo olistico quello che succede. Che cosa avete dimostrato con questa ricerca? Allora, quello che abbiamo visto eh, erano già alcune relazioni noti in letteratura, eh, anche, ai, anche ai, ai enologi, ma abbiamo trovato anche alcune nuove reazioni che finora non erano conosciuti, eh, dovuti soprattutto dai composti che noi andiamo ad aggiungere il vino per proteggerlo dall'ossidazione come la solforosa, il glutatione, eh, la vitamina C. Nel processo di produzione quanto è importante l'imbottigliamento per la qualità del vino? 
Allora, visto che l'imbottigliamento è molto importante, eh, che dipende anche tantissimo dalla qualità del vino e in che mercato è indirizzato, se è un vino che va con, 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 eh, consumato entro 2-3 mesi dall'imbottigliamento, dopo 2, 3 o 10 anni, uno deve gestire eh, il vino che va a imbottigliare. Eh, in base a questa ricerca noi probabilmente al futuro riusciremo a capire meglio come e eh, che quantità dobbiamo aggiungere di questi adiossidanti dentro il vino e forse anche abbassare la loro dosi. Ringraziamo il dottor Arapizzas dalla Fondazione Mach è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.